Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine. And taking good care of yourself. Children, have you ever seen countless glittering tiny objects in the sky at night? And most of these objects appear twinkling. And there are other glittering objects who do not seem to be twinkling. What are these objects? So children, these are stars and planets. Those appearing twinkling are stars and the other objects which do not seem to be twinkling may be planets. And children, during the day, you see the sun. Sun is also a star. Okay? So, all the objects in the sky which appears similar to us are heavenly bodies. Children, you people will know what's our new topic. Our new topic is the planet Earth and the solar system. Today, we will read about the planet Earth and the whole solar system. Okay? Let us start. So children, all the objects in the sky. जो भी आपको sky में दिखता है ना बच्चे mostly रात की बात है. दिन को तो वो सारी चीजें sun की light में हमें नहीं दिखाई देती हैं. Only sun ही दिखाई देता है. Okay? So, all the objects in the sky which appear similar to us are the heavenly bodies. जो आपको ऊपर sky में दिखाई देती हैं. वो सब क्या कहलाती हैं? These are known as heavenly bodies, such as the sun, the stars, the moon, the planets, and other objects. All are heavenly or celestial bodies. So heavenly or celestial, both are same. Okay? जो heaven से related है. But जो heaven है, हमारा universe से related और sky से related चीजों के लिए भी use hota hai got it so heavenly or celestial bodies are same and you would be surprised to know that even our earth okay even our earth look at here the earth on which we live is a celestial body ye bhi to heavenly body hai okay it's also a part of our solar system dekhne mein hume lagta hai hum niche hain aur aasman upar hai sky upar hai but no earth hai वो भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है गॉट इट चिल्ड्रेन दिस इज आर सोलार सिस्टम बच्चे सो इन द सेंटर देर इज सन एंड द वर्ड सोलार ऑल्सो कम फ्रॉम द वर्ड सन सन की जो लाइट है उसके रिगार्डिंग या सन की फैमिली को क्या कहते हैं सोलार सिस्टम ओके और दीज ऑल आर प्लानट्स these are stars okay here you can see planets sun stars etc okay aur unka path dekh sakte hain ki wo kaun se path se wo chalte hain got it so children let us discuss about solar system and other parts of universe one by one so first of all there come galaxies so children there are billions of celestial bodies spread in the vast universe itne bade universe mein kitni zyada celestial bodies hain बट उनका एक प्रॉपर प्लेस नहीं है दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस पूरे स्पेस में ऐसा नहीं है कि उनको एक एक किलोमीटर के ऊपर जगह दे दी गई है ऐसा नहीं है गॉट इट जो काउंटलेस स्टार्स हैं स्पेस में वो अपने अपने ग्रुप्स में हैं फॉर्म ह्यूज क्लस्टर्स उन्होंने एक अपना एक ग्रुप बना लिया है जैसे कि समझ लो आप तो वन क्लस्टर में कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार एक ग्रुप में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं बच्चे बहुत ज़्यादा एंड ऑल द स्टार्स इन अ क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स फिर ये स्टार अपने ही ग्रुप में क्यों हैं दूसरे ग्रुप में क्यों नहीं चले जाते तो ये बंधे रहते हैं हेल्ड टुगेदर चिपके रहते हैं अपने ही ग्रुप में क्योंकि सब में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तो चिल्ड्रन ऑल द स्टार्स इन ए क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स साइंस में आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और पढ़ेंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स उन सबको ग्रुप में ही बांधे रखती है सभी स्टार्स को अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए सच अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स तो इतना बड़ा क्लस्टर होता है बेटे बिलियंस ऑफ स्टार्स का लॉन्ग विथ जॉइंट कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट 
इज कॉल्ड अ गैलेक्सी ये जो आप फोटो देख रहे हैं दिस इज गैलेक्सी बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं इसमें ठीक है जॉइंट बहुत बड़ा कलेक्शन जॉइंट मीन्स बड़ा इसका गैसेस भी होती हैं यहाँ पे और डस्ट धूल भी रहती है तो दिस इज नोन एज गैलेक्सी बिलियंस ऑफ स्टार्स फिर से समझ लीजिए गैलेक्सी क्या होती है अलॉन्ग विद द जॉइंट कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट इज कॉल्ड अ गैलेक्सी सो चिल्ड्रेन आर अर्थ अलॉन्ग विद द अदर प्लानट्स फॉर्म द सोलार सिस्टम जो हमारी अर्थ है वो और प्लानट्स के साथ मिलकर सोलार सिस्टम को बनाती हैं सन की फैमिली को बनाती हैं गॉट इट सो डू यू नो मैं पहले मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में और पढ़ते हैं और जो हमारा सोलार सिस्टम है वो किसका पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का तो मिल्की वे गैलेक्सी इज फेंट वाइट बैंड एक तरह से हमें वाइट वाइट जो हमने पीछे गैलेक्सी देखी उसी टाइप से फेंट है थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई पूरे स्काई में स्ट्रेच फैली हुई है इज अ बार्ड स्पायरल गैलेक्सी स्पायरल मीन्स गुलाई में ऐसे इस तरह से है ऐसे इस टाइप से स्पायरल गैलेक्सी है क्योंकि गैलेक्सीज के भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की दिखाई देती हैं डिफरेंट गैलेक्सीज ओके सो जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है हम उसकी बात कर रहे हैं और उसमें क्या है बच्चे इट कंटेन्स अ बार अक्रॉस इट सेंटर रीजन सेंटर रीजन में बार दिखाई देती है आपको और टू मेजर आर्म्स और इसकी दो मान लो दोनों साइड पे टू मेजर आर्म्स हैं ऐसा समझिए आप इसको ठीक है द ओरियन आर्म इज लोकेटेड बिटवीन टू मेजर आर्म्स तो जो हमारी एक ओरियन बेल्ट है बेल्ट भी कहते हैं उस एरिया कह सकते हैं उस जगह को तो टू आर्म्स के बीच में मान लो एक आर्म इस साइड है और दूसरी आर्म इस साइड है दोबारा से समझते हैं दिस इज मिल्की वे गैलेक्सी मान लो वन आर्म इज एट वन मेजर आर्म इज एट साइड दिस साइड एंड वन मेजर आर्म इज एट अनदर साइड तो बीच में जो आपका आ जाता है इन दोनों आर्म्स के बीच में क्या आ जाती है आपकी ओरियन बेल्ट ओरियन आपकी आर्म आ जाती है इन दोनों मेजर बेल्ट्स के बीच में ओके सो यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है और जो सोलार सिस्टम है हमारा वो कहाँ लाए करता है आउटवर्ड मिल्की वे के आउटवर्ड स्पायरल में गुलाई में है ना ये तो आउटवर्ड जो इसका स्पायरल है उसकी ओरियन आर्म पे है तो ओरियन आर्म हमने पढ़ा कि ओरियन आर्म टू मेजर आर्म्स के बीच में है हेयर इट इज ओरियन आर्म ओके और हेयर एग्जिस्ट आ सोलार सिस्टम अर्थ के साथ गॉट इट देन ये तो आप हमारे सोलार सिस्टम के बारे में समझे बच्चे तो इसी तरह से बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम सोलार सिस्टम इन आर गैलेक्सी इसी टाइप से कई सोलार सिस्टम है बच्चे हमारे गैलेक्सी में एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स और यूनिवर्स तो इतना बड़ा है उसमें ना जाने कितनी ही गैलेक्सीज हैं इस टाइप से गॉट इट सो एज वी नो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इन द यूनिवर्स सो और चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे ओके सो दैट्स ऑल अबाउट गैलेक्सी